El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la firma del acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional para 2020 junto a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de COE y Cepime, Antonio Gramendi y Gerardo Cuerva, respectivamente. El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, la vicepresidente y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también han asistido a la firma del acuerdo. El salario mínimo interprofesional subirá un 5,5% este año hasta los 900 50 euros mensuales con 14 pagas. La subida se hará con carácter retroactivo a 1 de enero de este año y se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros de la próxima semana, el martes 4 de febrero. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha puesto de relieve la madurez democrática con la firma del acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros en 2020. Respecto a cuándo se derogará el artículo 52 apartado D del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por bajas encadenadas, ha señalado que no irá al próximo Consejo de Ministros. La derogación del artículo 52D, es decir, lo que tiene que ver con eh, la permisividad de despido eh, ante bajas médicas justificadas, no la vamos a someter eh, al diálogo, sencillamente, permítanme que les explique, sencillamente porque esta ministra no puede dialogar cuando hay vulneración de derechos fundamentales. El acuerdo de subida del salario mínimo ha sido firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, que ha mostrado su satisfacción y recalcan la importancia de este día. Y aparte de satisfacción, yo creo que hay que felicitar al, al Gobierno por eh, esta rapidez eh, para llegar a este primer acuerdo. Es un impulso a la masa salarial en España, es un impulso a los salarios de este país y sobre todo es un impulso a las condiciones de vida de la gente que más ha sufrido la crisis. Mientras que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y de Cepime, Gerardo Cuerva, señalan que queda mucho trabajo, aunque empieza una nueva etapa de diálogo social. Y tendremos que trabajar en silencio, con mucha discreción, para que las cosas funcionen, como ha pasado ahora. Yo creo que es un dato eh, muy importante. ¿no? Creo que me quedo con la certeza de que arranca esa, esa petición que llevamos haciendo mucho tiempo, muchos meses los, los empresarios, de la apertura del diálogo social. Además, han estado presentes en la firma el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. El nuevo Ejecutivo de coalición se ha marcado como objetivo situar el salario mínimo en el 60% del salario medio a final de la legislatura, lo que le situaría entre los 1.000 y 1.200 euros, como recomienda la Carta Social Europea.